আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক চ্যানেল আই সংবাদ এখন স্টুডিও থেকে আপনাদের শুভেচ্ছা সহ স্বাগত জানাচ্ছি আর পুরো সংবাদ জুড়েই আপনাদের সঙ্গে থাকব আমি সাইদুর রহমান আশা করছি আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন এখন সবার আগে শুনুন যথারীতি ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি সংবাদ শিরোনাম মিয়ানমারে উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সীমান্তে সতর্ক অবস্থা জারি রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগে ব্রিটেনকে ভূমিকা রাখার আহ্বান সরকারের পদত্যাগের দাবিতে তিরিশে জানুয়ারি সারা দেশে কালো পতাকা মিছিল করবে বিএনপি একই দিন আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশের ঘোষণা রসনের সাথে নেতৃত্বে জাতীয় পার্টি থেকে বহিষ্কৃতদের নিয়ে হচ্ছে নতুন দল মূল দলে কোনো প্রভাব পড়বে না বললেন মহাসচিব নবীন প্রবীণের মিলন মেলায় শেষ হল নটরড্যাম কলেজের পঁচাত্তরতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উৎসব ভবিষ্যতেও সুনাম ধরে রাখবে প্রতিষ্ঠানটি প্রত্যাশা জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সবুজায়নের বিকল্প নেই মন্তব্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী গড়তে তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসার আহ্বান এবং শারীরিক প্রতিবন্ধাকে জয় করে সফল উদ্যোক্তা মাগুরার কৃষক আক্কাস খান সাহস আর মনোবল কাজে লাগিয়ে দূর করলেন দারিদ্র প্রিয় দর্শক এছাড়াও নিটুল টাটা বিশেষ সংবাদে যা থাকছে জাতীয় প্রেস ক্লাবে পিঠা উৎসবের খবর ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য এতক্ষণ সংবাদ শিরোনাম শুনলেন চলুন যাওয়া যাক পুরো খবরে আর এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আই ওটি টি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগে ভূমিকা রাখা সহ ব্রিটেনের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ ব্রিটেনের পাঁচ সদস্যের সংসদীয় প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই আহ্বান জানান মিয়ানমারে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির বিষয়ে সীমান্ত সতর্ক অবস্থা জারি রাখা হয়েছে উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো ছাড়া সমস্যার সমাধান হবে না দেখুন রোকসানা আমিনের রিপোর্টটি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর প্রথম কোনো বিদেশি প্রতিনিধি দলের বাংলাদেশ সফর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতের অংশ হিসেবে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় আসেন ব্রিটেনের দুই রাজনৈতিক দলের সংসদ সদস্যরা প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন ক্ষমতাসীন ব্রিটিশ কনজারভেটিভ পার্টির সাবেক টেক অ্যান্ড ডিজিটাল ইকোনমি মন্ত্রী পল স্কোলি এমপি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক বেশ কিছু বিষয় আলাপ করেন ব্রিটিশ সংসদ সদস্যরা political and economic. Diaspora plays a major part into it. And this is our responsibility as a member of parliament, so working with the diaspora living there so that they can bring the values together. That's what our visit will be, which we will take back. Whatever our learnings are from here, take back and we will share that with the people who have the interest পরে বৈঠকের বিষয় সহ মিয়ানমারের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে সমস্ত রোহিঙ্গা ডিসপ্লেস পিপল আমাদের দেশে এসেছে তাদের কারণে আমাদের দেশে নানা ধরনের সমস্যা তৈরি হয়েছে যেটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রতিনিধি দলের সাথে আমার আলোচনা হয়েছে আমাদের এখানে সিকিউরিটি প্রবলেম তৈরি হয়েছে এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেম তৈরি হয়েছে এবং এই রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলো আসলে 
একটা ব্রিডিং স্পেস হয়ে দাঁড়িয়েছে ফ্যানাটিজমের জন্য এবং যে সমস্ত টেরোরিস্ট গ্রুপ আছে তারা সেখান থেকে রিক্রুট করার চেষ্টা করে অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে সুতরাং দেয়ার আর মাল্টিপল প্রবলেমস এই পরিস্থিতিতে আসলে মানবিকতার কারণে তখন আমরা রোহিঙ্গাদের স্থান দিয়েছিলাম আমরা মনে করি যে মায়ানমারে পরিস্থিতি উত্তরণের মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব আমরা মায়ানমার সরকারের সাথে আমরা কন্ট্যাক্ট করছি মায়ানমার সরকারের সাথে আমরা আবার আলোচনা করছি ব্রিটিশ প্রতিনিধি দলটি শুক্রবার ঢাকায় আসে সংসদীয় প্রতিনিধি দলে রয়েছেন পল স্কোলি লেবার পার্টির বীরেন্দ্র শর্মা নীল কোয়েল ডমিনিক মফিট এবং অ্যান্ড্রু ওয়েস্টার্ন কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন সহ সিলেট সফর করবেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা রোকসানা আমিন চ্যানেল আই ঢাকা সংসদে কি ভূমিকা রাখবেন তা জানতে সংসদ নেতা শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনায় অপেক্ষায় স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা রোববার প্রধানমন্ত্রী আমনে আমন্ত্রণে গণভবনে যাবেন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা বলেছেন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কৌশল সফল হয়েছে স্বতন্ত্র সদস্যদের বিষয়েও তিনি কার্যকর সিদ্ধান্ত নেবেন বিস্তারিত দেখুন লুৎফর রহমান সোহাগের রিপোর্টে দ্বাদশ জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলেও বিরোধী দল নিয়ে দোয়াশা এখনও কাঠেনি এগারো আসন পাওয়া জাতীয় পার্টি চাইছে সংসদে বিরোধী দল হতে অপরদিকে স্বতন্ত্র এমপি রয়েছেন বাষট্টি জন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের প্রায় সবাই আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা তারা জানিয়েছেন এ বিষয়ে শেখ হাসিনার সিদ্ধান্তই শেষ কথা আমাকে কথা বলার সুযোগ দিলে আমি শুধু একটা কথাই বলবো যে শ্রদ্ধেয় নেত্রী আপনি যেটা নির্দেশ দিবেন আমি সেই নির্দেশ সেই নির্দেশের অপেক্ষায় আছি আমি যেই নির্দেশ দিবেন সেই নির্দেশ আমি অক্ষর করে পালন করব এর বাইরে আমার কোনো কথা নেই এই সেই নেত্রী ঠিক করবেন আসলে বিরোধী দল কে হবেন সংসদ কীভাবে পরিচালিত হবে আমরা স্বতন্ত্রতা কী হবে দেশ গড়া কাজে ভূমিকা রাখবো উনি আমাদের নিশ্চয়ই আমাদের পরামর্শ দিবেন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা জানিয়েছেন নিজেদের মধ্যে এখনও কোনো আলোচনা করেননি তারা তবে কথা হচ্ছে সংরক্ষিত নারী আসন নিয়ে সংসদে ভূমিকা যাই হোক আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে কাজ করতে চান তারা জোট বা মোর্চা টোর্চার বিষয়ে আমার সাথে এখনও কেউ কথা বলেনি এবং কথা যদি কেউ বলতেও চাইতো তাহলে সেই জায়গাটা আমি যেতাম না তবে যোগাযোগ করেছে এরই মধ্যে আপনার সংরক্ষিত মহিলা আসনের যে নির্বাচনটা আছে সেই বিষয়ে অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করছে তা আমি বলছি যে না এই মতামত তো নির্ভর করতেছে আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পরে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যে কর্মসূচি দিবেন যে দিক দিবেন সেটা আমরা চাবো না গেছে উনি যে উন্নয়নের মডেল তৈরি করেছেন সেই মডেলটা কিভাবে কার্যকরী করে বাংলাদেশ বর্তমান স্তর থেকে আরও একটা বৃহত্তর উন্নতর স্তরে যাবেন সেই দিক নির্দেশনা আমরা আশা করছি আগামী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে যে আমরা ওনার দলের কর্মী হিসাবে ওনার সংসদের সংসদ সদস্য হিসাবে আমরা এই দায়িত্ব পালন করতে চাই ওনার সেই নির্দেশনা অপেক্ষায় রয়েছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসবে ত্রিশে জানুয়ারি লুৎফরমান সোহাগ চ্যানেল আই ঢাকা সরকারের পদত্যাগের দাবিতে ত্রিশ জানুয়ারি সারা দেশে কালো পতাকা কর্মসূচি পালন করবে বিএনপি রাজধানীতে কালো পতাকা মিছিলের আগে নতুন কর্মসূচি নিয়ে দলের নেতারা বলেন সরকারের বিদায় ঘণ্টা বাজাতেই রাজপথে নেমেছে বিএনপি আরও জানাচ্ছেন রাহুল রায় গত বছর আঠাশ অক্টোবরের পর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আবারও বিএনপির কর্মসূচি দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদ ও গ্রেপ্তার নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে কার্যালয়ের সামনে কালো পতাকা মিছিল করে বিএনপি তার আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন দলের সিনিয়র নেতারা দাদশ সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরুর দিন নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় সরকারের অধীনে 
नयापल्टन शुरू हुए मिचिल नाइटेल मोड़ हुए फकरपुले गेष है राहुल राय चैनल आई ढाका আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন দ্রব্যমূল্য কমাতে সরকারের পুরো টিম কাজ করছে শীঘ্রই দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আসবে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ আয়োজিত শান্তি সমাবেশে আগামী তিরিশে জানুয়ারি সারা দেশে শান্তি সমাবেশের ঘোষণা দিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপির দেশপ্রেম নেই আছে বিদেশ প্রেম দেখুন ওবায়দুল রশিদের রিপোর্টে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের শান্তি ও গণতন্ত্র সমাবেশ প্রধান অতিথি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিএনপিকে ভুয়া দল হিসেবে উল্লেখ করে বলেন দেশের মানুষ বিএনপির আন্দোলন মানে না হরতালে হয় যানজট ওবায়দুল কাদের বলেন জনগণের ভোটে আবারও ক্ষমতায় এসেছে আওয়ামী লীগ দ্রব্যমূল্য বেশি द्रव्यमूल्य नियंत्रण आनते दुर्नीति साम्प्रदायिकता जंगीबाद हरताल बिुदे খেলা হবার কথা বলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল রশিদ চ্যানেল আই ঢাকা দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক রওশন এরশাদকে সামনে রেখে নতুন দল গঠন করছেন জাতীয় পার্টি থেকে বহিষ্কৃতরা রোববার নিজ বাসভবনে মত বিনিময় সভায় যোগ দিতে জাতীয় পার্টি নেতা কর্মীদের আহ্বান জানিয়েছেন রওশন এরশাদ সভা থেকেই নতুন দল নিয়ে ঘোষণা আসতে পারে জাতীয় পার্টি মহাসচিব মজিবুল হক চুন্নু বলেছেন রওশন এরশাদ দল গঠন করতে চাইলে সেটি তার নিজস্ব বিষয় নাজিব বেগের রিপোর্টে বিস্তারিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে থেকেই জাতীয় পার্টির মাঝে এক ধরনের দ্বন্দ্ব ছিল নির্বাচনের পরে সেই দ্বন্দ্ব আসে প্রকাশ্যে সবশেষ কেন্দ্রীয় কয়েকজন নেতাকে বহিষ্কারের পর নতুন দল গঠনের গুঞ্জন ওঠে সবকিছু ঠিক থাকলে রওশন এরশাদের নেতৃত্বেই গঠন হতে যাচ্ছে সেই নতুন দল বৃহস্পতিবার রাজধানীতে এক কর্মসূচিতে জিএম কাদের ও মুজিবুল হক চুন্নুর বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ এনে সাড়ে ছয়শোর বেশি নেতাকর্মী পদত্যাগ করেন সেদিনই আবাস আসে নতুন দল গঠনের নতুন দল গঠনের প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে নেতৃত্বে থাকবেন জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা এইচ এম এরশাদের স্ত্রী এবং দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক রওশন এরশাদ জাতীয় পার্টি জিএম কাদের চুন্ন নতুন দল গঠন নিয়ে চিন্তার কিছু নেই বলে জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব দল গঠনে রওশন এরশাদের সায় আছে কিনা সেটি জানা নেই বলেও জানান তিনি তিনি যে চান তারও তো অধিকার আছে তিনি আমাদের দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক দল থেকে কেউ চলে গেলে জাতীয় পার্টিতে কোন প্রভাব পড়বে না বলে মনে করেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব নাজবেক চ্যানেল আই ঢাকা উন্নয়ন প্রকল্প সময় মতো শেষ না হওয়ার মতো দুর্নীতি এবং লুটপাট হয়েছে তার হিসাব করলে দেশের মানুষ বাস্তবায়নের সাথে জড়িত সবাইকে ধিক্কার জানাবে বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন 
বড় ভাই প্রয়াত অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিদের জন্মদিনে স্মরণ সভায় তিনি বলেন কিছু মানুষ অসৎ মানুষের কারণেই প্রধানমন্ত্রীর দুর্নীতি বিরোধী মনোভাব সফল হচ্ছে না আলোচনায় অর্থনীতিবিদ কাদি খলিকুজ্জামান আহমেদ বলেন বর্তমান নীতিহীন সময়ে মুহিতের মতো মানুষের বড় প্রয়োজন আরও জানাচ্ছেন রিজবি নওয়াজ বেঁচে থাকলে পঁচিশ জানুয়ারি একানব্বই বছর বয়স হতো আবুল মাল আব্দুল মুহিতের দু হাজার সাল থেকে দু হাজার টানা দশ বছর অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকারী সিলেটের কৃতি সন্তান মুহিত অনন্তলোকে যাত্রা করেন দু সালের ত্রিশে মে তার স্মরণে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এ এম এ মুহিত ট্রাস্টের আয়োজনে আলোচনা সভা আবুল মাল আব্দুল মুহিতের সহধর্মিনী সাভিহা মুহিত সহ পরিবারের সদস্য সহকর্মী স্নেহভাজনদের উপস্থিতিতে ভিআইপি লাউঞ্জ ছিল মানুষের ঠাসা পরিবারের ডেফিনেশন বলতে আপনারা কি বোঝেন আমি জানি না আমার মন হয় আপনারা যারা এখানে আছেন সবাই তো প্রায় পরিবারের লোকই না হলে কি এখানে সময় নষ্ট করে আপনারা আসতেন নিশ্চয়ই না আমাদের দেশে প্রায় প্রত্যেকটি প্রজেক্ট সম্পূর্ণ হতে দীর্ঘ সময় লাগে তিন বছরের প্রজেক্ট সাত আট বছরের শেষ হয় না তার ফলে বাড়তি বাজেট গুনতে হয় এত উই আর সাকিং দ্য ব্লাড অফ দ্য পুয়ার পিপুল তাছাড়া জনগণের হয়রানিও শেষ নেই তবে উল্লেখ্য যে যখন বিদেশিরা বিশেষ করে জাপানিরা প্রজেক্ট করে তখন এই বাংলাদেশেই তারা তাদের প্রজেক্টগুলো অন টাইম শেষ করে এবং টাকা বাছায় এবং সেগুলো সরকারকে ফেরতও দেয় যথাসময়ে প্রজেক্ট কমপ্লিট না হওয়ার ফলে কত হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ হয়েছে তার হিসাব নিলে বাংলাদেশিরা এর সাথে যারা সম্পৃক্ত তাদের হয়তো দীক্ষা দিবে কিংবা ঘৃণা করবে অর্থমন্ত্রী থাকাকালে দেশের অসংখ্য অর্জন এসেছে আবুল মাল আব্দুল মহিতের হাত ধরে অনেক কাজে উনি প্রমাণ করেছেন যে উনি একজন জনসম্পৃক্ত মানুষ ছিলেন এবং জনগণের কাছাকাছি মানুষ ছিলেন ওনার পরিবারের যে কয়েকজন সদস্য সাথে মিলেছে মিশেছি সবাই কিন্তু অলমোস্ট সরস সরল ওনার মতনই ভেরি সিম্পল যারে যার বলার এক মুখের পর বলে দিবে ওই ভিতরে এক বাইরে আর এক হিপোক্রেসি ওনার মধ্যে ছিল ভাইদের মধ্যেও নাই ছাব্বিশে মার্চ আমাদের এখানে একটা একটা আমাদের বল আঠাইশে মার্চ উনি যখন পাকিস্তানের ডিপ্লোমেটিক সার্ভিসে ওখানে কাজ করে মাসিন দিয়েছে ইস্তফা দিয়ে তার তার চেয়ারে তিনি বাংলাদেশের একটা জামি পতাকা লাগিয়ে ইস্তফা দিয়ে বক্তব্য রাখেন এবং পরের দিন আমেরিকার বিভিন্ন জায়গা থেকে বাঙালিদের একত্র করে ওয়াশিংটন ডিসির সামনে ঠিক করলেন এটা মানে আমি কিভাবে বলবো সেই সময় এত বড় সাহস এত সুন্দর একটা চাকুরি ছেড়ে একজন মানুষ করতে পারে তার কি পরিমাণ ডেডিকেশন দেশের প্রতি দেশাত্মবোধ থাকলে করা যায় যখন যে প্রয়োজনে যে ভূমিকা অবতীর্ণ হতে হয় মুহিত ভাই সে ভূমিকা অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেক্ষেত্রেই তিনি তার তার রিলেভেন্স তার প্রাসঙ্গিকতা দেখিয়েছেন এবং স্বীকৃতিও পেয়েছেন তার বাংলাদেশে এখন মূল্যবোধের অবক্ষ এখন একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যেখানে প্রত্যেকেই আমরা আমি কেউ আমরা হতে পারি না আমার আর চাই আরও বড় চেয়ার চাই আরও উঁচু চেয়ার চাই আরও সম্পদ চাই আরও ক্ষমতা চাই এটা হচ্ছে বাংলাদেশে এখন কিন্তু তার তিনি সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যেতে চেয়েছেন আবুল মাল আব্দুল মহিতের কাজ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বাঁচিয়ে রাখতে সবার সহযোগিতা চান এ এম এ মুহিত ট্রাস্টের সদস্যরা রিজভিনাওয়াজ চ্যানেল আই ঢাকা উত্তরে জেলাগুলোতে জেঁকে বসেছে শীত পঞ্চগড়ের তেতুলিয়ায় শনিবার সকাল নটায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সাত দশমিক দু ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত ঘন কুয়াশার সাথে পাল্লা দিয়ে হিমশীতল বাতাস শীতের তীব্রতা বাড়িয়েছে কয়েক গুণ খুব প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বাইরে বের হচ্ছে না মানুষ কুড়িগ্রামে জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে আট দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস তীব্র ঠান্ডায় গরম কাপড়ের অভাবে খড় কুটো জ্বালিয়ে উষ্ণতা নিচ্ছে শীতকাতর মানুষ চুয়াডাঙ্গায় ঘন কুয়াশা আর শীতল হাওয়ার দাপট আরও বেড়েছে সেই সঙ্গে হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় শ্রমজীবী এবং নিম্ন আয়ের মানুষ পড়েছেন চরম বিপাকে দিনে ও রাতে বৃষ্টির ফোটার মতো পড়ছে কুয়াশা শেষ হচ্ছে নটরড্যাম কলেজের পঁচাত্তরতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উৎসব এই আয়োজনে সামিল হতে পেরে আনন্দিত বর্তমান এবং সাবেক শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠানটি জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে ভবিষ্যতেও সুনাম ধরে রাখবে বলে আশা সংশ্লিষ্টদের বিস্তারিত দেখুন 
ইফতেখার উদ্দিনের রিপোর্টে প্রদীপ্ত প্রত্যয়ে প্রজ্বলিত পঁচাত্তর এই স্লোগানে আয়োজিত তিন দিনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উৎসবের মুখরিত নটরডেম ক্যাম্পাস নবীন আর প্রবীণেরা একে অপরের সাথে আনন্দ ভাগাভাগি করেন কলেজ প্রাঙ্গনের এই মিলন মেলায় আমার একমাত্র ছেলে নাজমুল ইসলাম দু হাজার দুয়ে এই নটরডেম কলেজ থেকে ডাকা বোর্ডে ফার্স্ট হয়েছিল উৎসবে অংশ নিয়ে অনুষ্ঠানকে সফল করায় সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ উপস্থিতি যাতে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে বিশেষ করে যারা আমরা কর্মরত রয়েছি তাতে আমরা আলোকিত হতে পারি অনুপ্রাণিত হতে পারি এই জন্য আমরা আপনাদের উপস্থিতি দেখে আসলে আজকে অনুপ্রাণিত এবং আপনাদের প্রতি আমরা অনুকৃতজ্ঞ নটরডেম কলেজ তার সুনাম ধরে রাখবে এমনটাই প্রত্যাশা অতিথিদের পঁচাত্তর বছরের নটরডেম যে প্রোডাক্ট দিয়ে গেল বাংলাদেশকে তার কোনো তুলনা নাই এবং তারা প্রত্যেকেই মশাল জেলে আলোকিত করে সমাজের সর্বক্ষেত্রে তারা অবদান রেখে চলছে বলে আজকে আমরা শুধু গর্বিত শুধু গর্বিত গর্বের সাথে বলি আমাদের দেশকে তারা উজ্জ্বল করেছে অটোডেমের এই যে আসন বন্টনের ব্যবস্থাটি অর্থাৎ যারা কুইজ পরীক্ষায় ভালো করবে তারা ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে আসবে এই যে ক্লাসের শেষের শারীর শিক্ষার্থীটিও শুধুমাত্র কুইজ পরীক্ষা দিতে দিতে তার পারফরমেন্সের ভিত্তিতে সামনে এগিয়ে আসার যে ব্যবস্থাটি এটি চমৎকার সবচেয়ে বড় কথা একটা নিয়মিত মনিটরিং এই কলেজে সবসময় থেকেছে আর একটা ব্যাপার হলো যে শৃঙ্খলার পাশাপাশি সৃজনশীলতা উনিশশো উনপঞ্চাশ সালের তিন নভেম্বর মাত্র উনিশ জন শিক্ষার্থী নিয়ে যাত্রা শুরু করে ক্রুশ সন্ন্যাস সংঘের ধর্মযাজকদের দ্বারা পরিচালিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি তার বান্ধবী ইফতে খারুদ্দিন চ্যানেল আই ঢাকা জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সবুজায়নের বিকল্প নেই বলছেন বিশিষ্ট জনেরা পূর্বাচল নতুন শহরে প্রকৃতি এবং জীবন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে পরিবেশ সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী গড়তে পরিবেশ প্রতিবেশ সুরক্ষায় তরুণ প্রজন্মের পাশাপাশি প্রতিটি নাগরিককে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তারা জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সব ধরনের দূষণ রোধে গুরুত্ব আরোপ করেছেন প্রকৃতি বন্ধু বীর মুক্তিযোদ্ধা মুকিত মজুমদার বাবু প্রিয় দর্শক দেখুন রিপোর্টে আরো জানাচ্ছেন আলিম আল রাজি সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জনসংখ্যা ও তাদের চাহিদা বিশ্বায়নের সুরে তাল মিলিয়ে বাড়ছে নগরায়ন এর মাঝেই বিশ্বজুড়ে সভ্যতার প্রতি হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত এমন পরিস্থিতিতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য ও নিরাপদ পৃথিবী নিশ্চিতে পরিবেশ রক্ষা করি সুন্দর পৃথিবী গড়ি প্রতিপাদ্যে রাজধানীর অদূরে পূর্বাচল নতুন শহরে প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ইউসুফগঞ্জ স্কুল অ্যান্ড কলেজে দিনব্যাপী পরিবেশ সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিবেশ বিষয়ক তথ্যচিত্র প্রদর্শনী চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা সহ ছিল নানা আয়োজন প্রকৃতিকে রক্ষায় বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের দেওয়া হয় ফলদ বনজ ও ওষুধি গাছের চারা বক্তারা বলেন পরিবেশ বান্ধব টেকসই উন্নয়ন ছাড়া বাসযোগ্য ধরিত্রীর বিনির্মাণ সম্ভব নয় মাটি বায়ু ও প্লাস্টিক দূষণ রোধের পাশাপাশি পর্যাপ্ত বৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই বলছেন তারা আমরা যদি এই পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে না পারি আগামী আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কঠিন থেকে কঠিন তর একটি পরিস্থিতির মুখে আমরা সম্মুখীন হব আমাদের বেশি বেশি গাছ লাগাতে হবে পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে এই পরিবেশের বিপর্যয় থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে আমাদের যে ময়লা আবর্জনাগুলো যেগুলো আমরা যেমন চিপসের প্যাকেট বা ছোট ছোট প্লাস্টিক বর্জ্য সেগুলো আমরা রাস্তাঘাটে যেখানে সেখানে ফেলি তো আমাদের মূলত উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এখানে একত্রিত হওয়ার যে আমরা 
যারা এখানে উপস্থিত আছি তারা মূলত পক্ষে এই যে পরিবেশ নষ্ট হয় এমন কোনো কাজ আমরা করব না শুধু আলোচনা আর পরিকল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন বক্তারা যে শহরটা ইউএন হেবিটেট থেকে পরিবেশের জন্য দুই সালে এশিয়ান টাউন স্কেপ জুরিস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন সেই শহরটাকে পরিবেশ বান্ধব করার জন্য এগিয়ে এসেছেন প্রকৃতি ও জীবন আজকে এইখানে যে আয়োজনটা করছে সেই আয়োজনের ফলে আমরা নিজে নিজে আর একটু সচেতন হব আমাদের চারপাশে গাছের যে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য আমরা যা করার দরকার আমরা করতে পারবো প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন ইতিমধ্যে এখানে পূর্বাচলে আট হাজারের মতো বৃক্ষরোপণ করেছে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনকে আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন আমরা পূর্বাচল প্রকল্পকে একটি সুন্দর গ্রিন শহরে পরিণত করব যাই আছে আমাদের আশেপাশে সেগুলা কিন্তু আমরা যদি যত্নের সাথে রক্ষা না করি তাহলে কি ময়লা হবে আবর্জনা হবে দূষণ হবে এবং আমরাই কিন্তু রোগ শোকে ভুগব শুধু যেন আলোচনাই না হয় এর পাশাপাশি যেন যেটা হয় সেটা হলো আমাদের এগিয়ে আসতে হবে কাজ করার জন্য সব কিছুর সাথে একটার সাথে একটা সম্পর্কিত এবং এই যে সম্পর্ক এই সম্পর্কটা আমাদের কিন্তু বুঝতে হবে পরিবেশ প্রকৃতির পাশাপাশি যে জিনিসটা সেটা হলো সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এই সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা যদি না হয় আমরা কিন্তু একসময় না খেয়ে মরবো ইট পাথর খেতে হবে কিন্তু একসময় একটি প্রতিষ্ঠান একটি মানুষ কিন্তু সব কিছু করে ফেলতে পারবে না এখানে কিন্তু সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে পৃথিবীর যা কিছু পরিবর্তন সেই পরিবর্তনের মূল হতাই হচ্ছে তরুণ সমাজ এই দেশটা যুদ্ধ করে পেয়েছি সেই যুদ্ধ করে দেশটাকে যদি ভালো রাখতে চাই এই তরুণ সমাজকে এক হয়ে এগিয়ে আসতে হবে এবং এই বাংলাদেশটা আমাদের বাংলাদেশটাকে ভালো রাখার দায়িত্ব আমাদের আয়োজনের সহযোগী রাজুক বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি বেডস ও ওয়ান ট্রি প্ল্যান্টেড আলিমাল রাজি চ্যানেল আই পূর্বাচল নতুন শহর রূপগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ মাগুরা সদর উপজেলার কৃষক আক্কাস খান শারীরিক প্রতিবন্ধকে জয় করে সফল কৃষি উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সাহস আর মনোবলকে কাজে লাগিয়ে শ্রমে ঘামে ফসল ফলিয়ে দূর করেছেন দারিদ্রতা নতুন নতুন ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষি উদ্যোক্তা হিসেবে সমাজে উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন বিস্তারিত জানাচ্ছেন শাইখ সিরাজ অচল দুটি পানিয়ে সাফল্যের পথে বহুদূর হেঁটে চলেছেন মাগুরার নালিয়াডাঙ্গা গ্রামের কৃষক আক্কাস খান পোলিও রোগে মাত্র সাত বছর বয়সে দুটি পা শুকিয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করেন তিনি পঙ্গুত্বের কারণে পরিবারের কাছে অনেকটাই বোঝা হয়েছিল কিন্তু মনের জোরে আর কৃষির প্রতি অনুরাগ থেকে তিনি সব প্রতিবন্ধকতা দূর করে এগিয়ে গেছেন বহুপথ উদ্যোগী হয়েছেন বৈচিত্র্যময় ফসল আবাদে আমি তিরিশ কেজি ওজনের বোঝা পর্যন্ত মাথায় একা তুলে মাঠ থেকে নিয়ে যেতে পারি এই কিরাসে ভাত দিয়ে শ্রমে ঘামে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন তাকে নিয়ে এখন গর্ব করে পরিবার অনেক চিন্তা করতাম আমি এই ছেলে নিয়ে কি করি আমি আমার 
शारिकारा खामार प्रिय दर्शक एन विस्तारित प्रतिबेदन प्रचार हो आज रत नटार संबाद हृदय मटी और मानुष अनुष्ठने हाथे और खबर आज प्रिय दर्शक देखते थकून चैनल आई संबाद बिरतर पर फिर एलम धन्यवाद प्रिय दर्शक आबो चैनल आई संबादे जो दिन राजधानी तेजगांव थाना भारप्राप्त कर्मकर्ता मोहम्मद महसिन नामे फेसबुक आईडी और ह्वाट्सएप खुले प्रतारणार अभिजोगे अनोर नामे एक जुवक के ग्रेफ्तार कर पुलिस ढाका मेट्रोपलिटन पुलिस जुग्म कमिशनार जान सामाजिक जोाजोग माध्यम व्यवहार कर प्राय आठश नार संगे प्रेम सम्पर्क गड़े आपत्तिकर छवि टाक पैसा हाथिए नार अभिजोग रही है अनोर बिुदे राष्ट्रीय गुरुतपूर्ण विभिन्न व्यक्ति छवि व्यवहार कर फेसबुक आईडी खुले अनोर प्रतारणारे जड़ित डीएमपी कमिशनार विस्तारित देख शहीदुल्ला रजी रिपोर्टे बेसरकारी प्रतिष्ठान कर्मचारी मोहम्मद अनार होसेन लेखा पंचम श्रेणी पर्त तब प्रतारण सिद्धहस्त जनप्रिय व्यक्ति नामे फेसबुक और ह्वाट्सपे आईडी खुले शत शत नार संगे प्रेम सम्पर्क गढ़े तुले से आपत्तिकर छवि हाथिए नहीं शुरू कर प्रतारणा तेजगांव थानार भारप्राप्त कर्मकर्ता मोहम्मद मोहसिन नामे फेसबुक आईडी थे प्रेम सम्पर्क गढ़े आपत्तिकर छवि आदान प्रदान घटन बेस कैक जन भुक्भोगी नारी थाना हाजिर हन ए घटन निजे बदी हुए डिजिटल निरापत्ता आईने मामला करें ओसि महसिन ये अब लक्ष्य कर लाधिक नारी प्राय पाँच सात जन नारी हाँ के फोन कर जाना हमारे अफिसियल नम्बर ता कल करते ता अने एम विषयगुलो जो सारा रत तर चैटिंग करी दिन क्या कथा बोलते तो विषयगुल खूब ही विव्रत करती को एक जो नारी हठात कर एक दिन हमारे थाना चले आसल फेक पुलिस मडल बनिए देह नारी विभिन्न प्रलोभन देखो अनोर जाचाई ना सामाजिक जो माध्यम सम्पर्क गड़े ना तोलार परामर्श दिए आईन श्रृंखला बाहन इजराइल हमला एक चुहत्तर फिलस्तनी निहत हार कथा गाजार स्वास्थ्य मंत्रणालय गाजाय बोमा हमला और जोरदार कर इजराइल बाहन सम्पूर्ण गाजा जालान अभाव विद्युतहीन हो पड़े हासपालगते चिकित्सा सेवा व्याहत होड़ा राफा शहरे एक आवशिक बाड़ी हामल में तीन जन निहत होदि आई सी जे रायर प्रतिक्रिया जुक्तराष्ट्र इजराइल गाजाय गणहत्या चला मामला टेक्सई जुद्धबिरती अर्जुन लक्ष्य सहायक नये जुक्तराष्ट्र एड़ा गाजाय गणहत्यामूलक कर्मकांड रोधे आंतर्जा अदालत सिद्धान विषय आगामी सप्ताह जतिसंघी निरापत्ता परिषद यूएनएससी बैठक कर 
প্রিয় দর্শক এবারে আই স্ক্রিন সাংস্কৃতিক সংবাদ বাইশতম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হচ্ছে চুয়াত্তরটি দেশে দুশো পঞ্চাশটি চলচ্চিত্র আয়োজনের অষ্টম দিনে ছিল ইরানের নির্মাতা মজিদ মজিদি অঞ্জন দত্ত এবং শি চুয়াং এর মাস্টার ক্লাস অংশগ্রহণকারীরা বলছেন এই উদ্যোগে চলচ্চিত্র উৎসবকে আরও পরিণত করেছে এবারে নিটোল টাটা বিশেষ সংবাদ জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে পিঠা উৎসব ও লোকগানের আসর অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন উৎসবকে ঘিরে সমবেত হয়েছিলেন প্রেস ক্লাবের সদস্যরা এবং তাদের পরিবারবর্গ চিতই ভাপা পোয়া সহ রকম মারি পিঠা খাওয়ার পাশাপাশি লোকগান উপভোগ করেছেন তারা সবার অংশগ্রহণে মুখর জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে এই আয়োজনে লোকগান পরিবেশন করেন শেহরিন মিম লুবনা ইয়াসমিন দোয়েল শমির বাউল সর্দার হিরক রাজ সহ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীরা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত সহ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাইবান্ধার পলাশবাড়িতে আদর্শ বিস্তলায় বোরো চারা উৎপাদন করা হয়েছে শীতে ঘন কুয়াশার হাত থেকে চারা রক্ষা সহ নানা সুফলের কথা বলছেন কৃষক আদর্শ বিস্তলায় স্থাপনে কৃষকদের প্রযুক্তিগত সহায়তা ও পরামর্শ দিচ্ছে কৃষি বিভাগ এবারে প্রকৃতি সংবাদ তীব্র শীত জেঁকে বসেছে দেশের উত্তরের জনপদে বৈছে সত্য প্রবাহ প্রতিদিনই কমছে তাপমাত্রা শীতের প্রকোপ বৃদ্ধির সাথে সাথে নাটোরের হাসপাতালগুলোতে বেড়েছে ঠান্ডাজনিত রোগীর সংখ্যা বয়স্ক এবং শিশু রোগীদের ভিড়ে সবচেয়ে বেশি চিকিৎসা দিতে হিমশিম খাচ্ছেন চিকিৎসকরা ওষুধ না পাওয়া অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ নানা অভিযোগ রোগীর স্বজনদের দর্শক থাকুন চ্যানেলের সঙ্গে ফিরছে একটু পরে আরও খবর নিয়ে এবারে খেলার খবর 